All right. Hello, hello. Good evening, people. Good evening, Kevin and Cesar. All right. Welcome to this new class. Hi, good evening. Hello. How have you been? ¿Cómo han estado, Kevin and Cesar? So, I'm fine. So, yes. really? Good, good evening. Ah, oh, that's nice. Thank you. Okay, perfect. Welcome to the, this new class. Okay, I'm so glad that you are here right now. All right. Yesterday, can you please um say it to me which topic were we studying yesterday? Mm -hmm. Do you remember? I uh, talking about um, present continuous. Present continuous, perfect, excellent. Um, okay, Cesar. And cuál es el cuál es el verb be para um, she, he, and it? And verb is. Is perfect. That's nice. All right, we have Jenny right now. Thank you so much for attending class. That's super nice. Thank you, thank you so much. All right. Um, let me see. Okay. We have the warm up here. Okay, tenemos un warm up acá. Um, um, let's see. We have a, how are you doing today? Okay, es una expresión y también la podemos utilizar como. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Ok? ¿Cómo te va? Y podemos decir, I'm doing well, or I'm doing fine, I'm doing okay. And you, and we say like, um, we ask that question, right? And you, how are you doing today? I'm doing great, I'm doing fine, I'm doing okay. Ok, esa es una de las expresiones. Then we have, what are you doing right now? Are you busy? ¿Estás ocupado? ¿Qué estás haciendo ahorita mismo? ¿Ok? And we can say, right now, I am. And we say the activity, right? The action. All right. Then, um, let me see. What are you thinking about right now? Y nosotros respondemos, right now, I am thinking about. Ok, I can, I, I'm sorry. Ayer veíamos algunos ejemplos eh, sobre eso. Okay, so right now, ahorita vamos a hacer eh, un ejercicio y yo voy a, a proyectarles una ruleta que les va a aparecer una palabra random ahí. So, yo les puedo preguntar, what are you thinking about right now? And you have to use that word. O sea, si les aparece la, la, la palabra lámpara, ustedes tienen que decir, no sé, I am thinking about fix my lamp, for example. ¿Ok? Utilizar el present continuous con la palabra random que yo, bueno, que la ruleta les va a proporcionar. ¿Ok? Or I can ask you, think about a friend or a family member, right? ¿Ok? Vamos a pensar en un, en una, eh, let's see, en, en un miembro de nuestra familia y vamos a imaginar qué estaría haciendo esa persona right now, ¿ok? Y ustedes van a decir, I think uh, my, and you can say my mom, my dad, my sister, my cousin, my sister-in-law, is probably, ¿ok? Así es la forma en la que van a responder. Acá está en la pantalla, I think my sister we can say, is probably playing right now, ¿ok? Y de igual forma tienen que ocupar, utilizar la, la palabra que yo les voy a proporcionar. Así que no sé si están listos, si se entendió la indicación. Ok. Yeah. Yes. Más o menos. Are you sure? Ok. Bien, vamos a hagamos hacer... Hagamos una prueba, sí, hagamos sí, una claro. prueba. Va, muy bien, <ríe> hagamos una prueba entonces. Let's see. Let me see. Ok. 
yo tengo la ruleta acá y les puede eh, aparecer computer, ice cream, bed, water, I don't know, paper, soap, uh, soup, I'm sorry, uh, museum, whatever, right? Y ustedes tienen que utilizar esa palabra. Esa palabra. Okay. Can you give me a moment, please? All right. All right, guys, I'm back. So, va, vamos a hacer una prueba. I don't know who wants to start. Um, let me see, Jenny, can you start, please? Okay, voy a, um, a dejar que la ruleta ruede, valga la redundancia. All right, let's see. Mm -hmm. Car. All right, perfect. Your word is car, okay? So what are you thinking about right now, Jenny? Yeah, right now I think about car. Mm -hmm. Or driving my car. Dri okay. Driving my car. My car, all right, excellent, perfect, good job. Ok, we can use our imagination. Podemos utilizar nuestra imaginación para crear eh, las, las sentences, right? All right, um, now Kevin. Ok, voy a dejar que la ruleta ruede. Ok, and your word, César, is, let me see, puede ser ice cream. Ice cream, ok. All right, Kevin, um, think about a friend or a family member and what do you think they are doing right now? I think my brother is probably uh, eating ice cream right now. Perfect. Excellent. Excellent. Super good. Muy bien. It's probably eating. Excellent. That was a good one. Okay, um, it's your turn, Kevin. Let me see. Click. All right, Kevin, get prepared. And your, your word is soup. Okay, Kevin. What are you thinking about right now, Kevin? I think my brother is probably uh, eating soup. Eating soup. Okay, that's good. That was a good one. In this case, if I ask you, what are you thinking about right now? And you have to use that's, that word. How, how would you answer that question? What are you thinking about right now? Using soup. ¿Cómo sería su respuesta? Porque, ajá, me, me, me respondió, right? Con brother. But in this case, you? What are you thinking about? Eating a soup, maybe? I am eating. No entendí. <laughs> All right. Okay. Don't worry. It's a, it's totally okay. Muy bien. Um, es que yo le pregunté, right? 
What are you thinking about right now? ¿Ok? ¿Qué es lo que está usted pensando ahorita mismo? Utilizando la palabra sopa. ¿Ok? Y usted me respondió, I think my brother is probably. ¿Right? ¿Ok? Y yo le pregunté qué estaba pensando. So, volví a hacer la pregunta. Pero it's already ok. La primera estuvo súper bien. Solo que solamente quería eh, que me respondiera así como qué estaba pensando. Ok. It's already ok. Don't worry. Ok. Vamos a darle de nuevo. Eh, Jenny. Jenny, it's your turn. It's your turn again. Let me see. Dun, 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 dun. Movie. All right. Jenny. That's your word. Okay. Um, let me see. What are you thinking about right now? Right now, I am thinking about watching a movie. Watching a movie. Perfect. That's super nice. Thank you. Give her a clap. Excellent. Excellent. Okay. The second one, Cesar. All right. Let me see. Vamos a ver, vamos a quitar movie. Vamos okay. a quitar car. En ice, ice cream. cream. Uh -huh, ice cream. And I think soup. All right, there you have. Mm -hmm. Let's say computer. Ahí no había nada, pero let's say computer. Es la que estamos haciendo. Okay. Okay. Uh, let me see. What are you thinking about right now, Cesar? What are you thinking? Uh, right now, I, I'm playing, playing video games in my computer. Excellent. That was a good one. Thank you so much, Cesar. Muy bien, excelente. Ahora Kevin, Kevin, vamos a quitar el computer. All right, let me see. There you have. I'm sorry, Kevin. Let's write it, please. All right, let's let's say room. Your your word is room. Okay. Um, let me see. Kevin, what are you thinking about right now? Right now, I am cleaning my bedroom. Excellent, my your bedroom, perfect. Thank you so much, cleaning. So perfect, thank you. All right. Uh, let's see, creo que sí se ha entendido. All right, the... Um, The topic, right? Okay. Bien, ya vimos las yes or no questions with eh, present continuous. Ya vimos las WH questions. Ahora nos toca ver eh, la forma negativa del present continuous, all right? So, our, the present continuous, the only thing that we want or that we have to do is we add not. Okay, esa sería nuestra forma negativa. So, for example, um, in the positive form, it would be, I am going to watch a movie at the mall. Okay? But in negative form, we add not. I am not going to watch a movie at the mall. Okay, the second one we have, we are not playing in the nearby park. No estoy jugando en el parque más cercano o en el parque cercano. Ok, we are not. Estamos negando la acción, right? Um, ¿Y por qué utilizamos are aquí? Because we have we. Con we nosotros utilizamos are. Ok, the voice. The voice we use are as well because we have a plural, plural subject here. The boys are not swimming in the pond. All right. Um, los chicos no están nadando en el estanque. Y como es la regla del present continuous, utilizamos ing. Siempre vamos a utilizarlo en el simple present. Uh, I'm sorry, en el present continuous. 
The boys are not swimming in the pond. All right. Um, then we have Rita. Rita is a singular subject. All right. Utilizamos is because Rita is she. Is the same thing that we that we use like she, right? Rita is not singing at the function. Rita no está cantando en la función. All right. Then we have the child is not playing baseball. El, el chico no está jugando. O el, yeah, el chico no está jugando en, eh, I'm sorry, baseball. We have is here because we are using like he. Estamos utilizando eh, un, pro, un pronombre singular. Y en este caso sería he, right? Like, he is not playing baseball. And we have the teacher. The teacher is not teaching the students. El, el maestro no está enseñando a los alumnos. So, we have is here because the teacher is singular. And then, um, let me see. We have I am. We use am, um, right? I am not reading Aladdin and the Magic Lamp. No estoy leyendo Aladdin y la Magica Lámpara. Ok, eh, ayer Jenny decía algo muy importante y lo podemos tomar como una, um, una pista. Y es que eh, en español nosotros decimos ando, endo, el gerundio, ¿verdad? Entonces aquí es lo mismo. Eh, solo que... Nosotros utilizamos ing. Eso sería nuestro endo, ando, like in Spanish. Estoy comiendo. Estoy jugando. All right? Okay, perfect. I, I think we don't have any questions here. Creo que eso está súper fácil. We only use not. Okay, if you have a question, please um, let me know. All right, and we have aquí a un, let me see. Un ejercicio en el que nos pide identificar cuál es simple present en present continuous. ¿Ustedes eh, tienen alguna idea? Yo, yo quisiera saber si tienen alguna idea de cómo podríamos identificar cuándo es simple present en, y cuándo es present continuous. ¿Cómo lo, lo identificarían ustedes aparte del ING? Aparte, aparte. Ese es el más fácil, pero aparte del ING, ¿cómo nosotros identificamos que es present continuous o present simple? Mm -hmm. Let me see. I want to hear you. Hello, hello. Any idea, ok? No, es, no importa si está bien, si probablemente esté mal. What do you For think? the actions. Uh, can you repeat it? For the actions. For the actions. All right. It's the same that we say um, for the verb, right? Es lo mismo que dijéramos for the verb. For the ing. You mean, right? Por, por el ing. Está diciendo usted, Kevin. Ajá, algo así. All right. Y aparte de eso, ¿cómo, ¿cómo ustedes creen que podríamos identificarlo? Porque hay otras pistas que nos dan. Ok, maybe no idea. All right. Muy bien. Eh, podemos identificar que estamos hablando de un simple present cuando utilizamos usually. Eh, por ejemplo, usually, always. Eh, y nuestros adverbios de frecuencia. She's, um, she sometimes, she usually, she, um, let me see, she never, ¿ok? Esto lo utilizamos en el simple present. Mientras que en el present continuous, we don't use, uh, Mari usually is going to the school. No los utilizamos en el uh, present continuous. Ok, uh, another thing is that, for example, we have at the moment, en el momento. 
decimos que present continuous nosotros lo utilizamos para tres eh, situaciones diferentes. Para cuando eh, las cosas que estamos diciendo están ocurriendo en el presente ahorita mismo, eh, cuando tenemos un plan para el futuro o cuando las cosas se están pasando en una medida de tiempo. So, for example, eh, ponía el ejemplo ayer y decíamos, um, we are, let me see, we are working other, other projects. Estamos trabajando en nuestro proyecto. Ahorita mismo, no, right? Pero en estos días. También puede ser present continuous. Okay, at the moment, it would be a good clue to identify that part. Now, for example, now, we have now, okay, está pasando ahorita, now, ahora mismo, right? We can say, my sister listens to music now, mm, no. Aparte que el simple present lo utilizamos para hábitos, para cosas que hacemos eh, diarias que son un hábito. Ok, voy a hacer con ustedes esta, esta, esta mitad de acá y la otra mitad la van a hacer ustedes. All right. Um, let me see. Mary usually to school by bus. Ok, do you think it's go? Uh -huh. Yes, go, go me. Uh -huh. You said something really important and it's goes, goes. Because we are talking about Mari. Y con la tercera persona, we add ES. All right, perfect. Listen, John, play the violin. Okay. Play, sería. Plays? Are you sure? Because it is saying like, listen, okay, listen, John, the violin. Que como que en el mismo momento le dicen, listen, John, is playing the violin. Does it make sense? Ah, yeah. Sí, sí, sería ahí. Sí, right? Sí, Está tiene tocando, sentido. It, yeah, it makes sense. Perfect. All right. Then we have, I always, my homework after school. Okay. Do. Do. In this case, do, because we have the first person. La primera persona, we use do. Okay, after school, because it's kind of a habit. Es como una rutina que él tiene. Él siempre hace su tarea después de la escuela. Y we are using always. All right? Mm, let me see. Um, they television at the moment. What do you think? I was in. I watch. Watching. I was in are watching they are watching it's not their they is watching right we use the the verb are all right then we have my sister to music now is listening is listening that's right is listening music now por qué porque estamos utilizando right now ahora mismo okay we football on sundays Mañana no puedo. We are playing. All right. Mm. Yeah. Sinceramente sí tiene mucho sentido. Sí lo podríamos utilizar así. Um, pero en este caso es play. Es play, más como uh -huh. una rutina. Es una rutina. Okay. Aparte que dice Sundays. O sea, todos los, los domingos. O sea, es una rutina, es un hábito. Uncle Tom often his car. Often, we have often. Be careful. Regularmente. Eh, uh -huh. Exacto. Um, so, do you think drives is driving or drive? Drives. With is. Drives with yes. Perfect. That's nice. Often. Ok, tenemos ahí el adverbio de frecuencia, so we use drives, simple present. There we have, um, where is mom? ¿Dónde está mamá? She cooking in the kitchen. Cooks. 
are you really, is really cooking. good? Is cooking. And why, Kevin? What do you think? Is at the moment. Está at cocinando. the moment, right? Ajá, uh -huh. muy bien. Porque está diciendo en el momento, where is mom? Okay? La está buscando. She is cooking in the kitchen. All right. Then we have Emma sometimes help her mom with her housework. Emma a veces ayuda a su madre en las cosas o las tareas del hogar. Helps. Help. Right. Helps. In this case, helps because we have simple present. Tenemos aquí el sometimes. Nos está diciendo que es un hábito. Y para la tercera persona utilizamos the S. Helps. And then we have um, I, my teeth now. Cepillo mis dientes. I am brushing. I am I brushing. Brush. My teeth now. In this case, it's brushing because it's now, it's happening right now. Mm -hmm. It's happening right now. Okay. Um, let me see. Les voy a enviar este, este link para que lo, lo, lo hagan ustedes. Y este lo van a enviar al chat. Ok, ya. Estas prácticamente ya las tienen. Ahí está. El chat. En, en el chat de, de acá. De la reunión. me avisan. Les voy a dar unos minutos para que ustedes puedan um, hacer este ejercicio. Sí, ah, lo voy a enviar también a WhatsApp. No worry. Sí. Teacher pidió la cuenta de Facebook. Oh, ¿Será que me metí en otra cosa? Mm, sí. Probablemente, o oh, el correo, quizás. No sé si puede poner el correo ahí. O oh, a veces, eh, con la cuenta de, de, de Google y así. Se puede ahí. ¿Ya lo envié? También lo tienen ahí en el grupo de WhatsApp. Okay, I need to charge my computer. Give me a sec. Voy a cargar la computadora. Se me está descargando, so give me a sec. Ya vuelvo en unos segundos. Okay, nice. I'm here again. No, me sale. no, no, no puede en este caso acceder, quizás, este Jenny. No, no puedo. Let me see. What about Cesar? Pudo Cesar? Hello, Miss. Sí, haciendo lo estoy. Okay. Muy bien. Eh... Alta gracia. Puedo hacerlo, alta gracia, acceder. 
sí, mis, eh, en el de WhatsApp. De Ok, Instagram, ahorita. mm -hmm. ok, perfect. Thank you. All right, you're welcome. Sí, extraño eso, que no, que no puede ingresar. Um, Jenny. Let's see. Ok, si gusta Jenny, lo hacemos acá. Vamos a darles unos minutos a que terminen. ¿Completamos las dos partes o solo la parte que faltaba, Miss? Eh, las dos. Para Ah, que les ok. salga ahí la nota. Uh -huh. Bueno. Okay. Voy a darles unos minutos and then Jenny and us, we can complete it.
All right. I'll complete it here. Lo voy a completar acá. Ok. Ya lo so, mandé. Ya. Ya, ya lo vi. Ya lo vi. Thank you so much. Sí. Este, en caso de, de Jenny, que ella no pudo ingresar. Entonces, vamos a hacerlo acá, junto con ella. Ok. In this one, we have eh, do, does, and is. Ok. In this case, cuando utilizamos eh, do, pues en simple present, ¿verdad? So we use do, does. That's because we are talking about a she. She. Ok. So, cuando tenemos el, el auxiliar, ya no utilizamos la S, aunque llevemos she, ¿verdad? So we use visit. Ok. Does she visit her grandma every Saturday? Ok. Then we have you. I'm sorry, you, computer games right now. Ok, la primera pista, I'm sorry, que nos está dando, es you. Ok, y después dice right now. Entonces digo, ah, bueno, es simple present. Uh, I'm sorry, es present continuous. Porque está sucediendo ahorita mismo. Ok, so, then we have you. Mm. Ah, you, so we use our, are you Playing, because it's happening right now. Playing computer right, uh, computer, computer games right now. Okay, then we have my brother. Okay, doesn't like geography. Don't like and doesn't like. The correct answer is doesn't like. Because we don't use the S when we are talking with simple present. Then we have we isn't fighting at the moment. I don't find it, finding at the moment, or don't find at the moment, okay? Pelearse, en el momento, dice acá. So, we aren't, utilizamos are, que es el verbi que le corresponde a we. Okay, so then we have your father in a factory. Tenemos do, does, and is. Okay, en este caso... La verdad que se puede de los dos. Do your father work in a factory? Or is your father working in a factory? Se puede de los dos. Realmente no sé cuál es la respuesta correcta, pero, o cuál tira correcta, pero las dos podrían ser correctas. So we can use um, is working. Present continuous. Okay, then we have she. English at the moment, ok, está pasando en el momento, so we use present continuous. Then we have, what time do they getting up? No, getting up or get up es algo que pasa regularmente, ¿sí o no? So, we use what time do, porque estamos utilizando they, Do they get up? All right. Then we have a, I, the dog, for a walk every day. Every day. Okay. Que pasa todos los días. So, a simple present. We use do or don't. I don't take don't because we use doesn't only for for third singular uh, all right then we have where are and in a house or a flat okay donde vives okay la, la verdad que las dos podrían ser también en esta manera pero le vamos a poner simple press okay vamos a ver qué tal Where do they live? And then Bill, now, okay, tenemos acá now, isn't running. Isn't, do you remember isn't, and then running. All right, finish, comprobar mis respuestas. Okay, tenemos nueve de diez. Okay, en esta nos, eh, no, no podremos decir que nos equivocamos. Porque también se puede decir así, pero en este caso era present continuous. I'm sorry, simple present. All right. 
that's super nice. I think, oh my god, no, no estaba compartiendo, verdad? No. Oh gosh, I'm so sorry. No estaba compartiendo. Perdón. No, no me fijé. No, no me había dado cuenta de eso, la verdad. Iba haciendo la, la otra mitad que nos faltaba. Ok, there you have. I think you can complete that part. Ok. Muy bien. So, Yo in the plan... Sí. Hola, hola. Yo le di finish y me sacó de la... No supe. En serio. No me... Ah, pro... probablemente decía eh, check the answers. Oh, mm -hmm. Como estoy en el teléfono, porque... Sí. No se preocupe. Me... Está bien. Aquí, aquí este, tenemos más o menos la evidencia. La primera parte que la hicimos juntos, ¿verdad? Juntos. Así que ahí tenemos la evidencia. All right. Muy bien, tenemos acá un, una conversación para entrar a un tema bastante interesante. Ok, vamos a ver. Let me see. All right. I come from a big family. Ok, let's pay attention. I will share the video. Right, there you have. Us? I come from a big family. I have three brothers and two sisters. Hello, do you come from a big family? Listen to me, Lee and Marcus talk about their family. I come from a big family. How many brothers and sisters do you have, Meili? Actually, I'm an only child. Really? Yeah. Most families in China have only one child nowadays. I didn't know that. What about you, Marcos? I come from a big family. I have three brothers and two sisters. Wow. Is that typical in Peru? Not really. A lot of families are smaller these days. But big families are great because you get lots of birthday presents. How many brothers and sisters do Meili and Marcos have? Type your answers on a discussion box. Ok, aquí entramos al tema de los quantifiers y los que nos permiten eh, decir o tratar de eh, dar una cantidad, aunque no sepamos específicamente la cantidad eh, exacta. Están, estos nos permiten describir eh, las cantidades. Ok, so, for example, we have how many brothers and sisters do you have? How many es cuántos hermanos y hermanas tienes. How many lo utilizamos para countable nouns. So we can count brothers and sisters, right? So how many brothers and sisters do you have? Le pregunta Marcus. Meili says, actually, I'm, a, I'm an only child. Soy hija única. Really? And then... Eh, eh, she says, most family in China have only one child nowadays. La mayoría de familias, it is, la mayoría de familias en China solo tienen una, un hijo ahora en día. I didn't know that, dice Marcos. No sabía eso. Imagínense, only one child. And I have heard that as well. He escuchado eso también. I don't know if, if you have heard that. Que en China solamente tienen un hijo, right? Do you think it is true or is false? True. True, right? True. Okay, that's right. Then we have, um, what about you, Marcos? Y, y tú? Marcos dice, I come from a big family. Vengo de una familia grande. I have three brothers and two sisters. Tiene tres hermanos y dos hermanas. So, son seis, ¿verdad? Seis hermanos. Y le dice Meili, is that typical in Peru? ¿Es típico en Perú? 
Do you think it's typical here in Latin America? Tener varios hijos? Yes. Yes, yes. right. So typical, right? Uh -huh, muy bien. Uh, then we have Marcos. Not really. A lot of family are smaller. Um, algunas familias son más pequeñas ahora en día. And that's super true. Nowadays, we have like smaller families in, in our country. Antes tenían 10, antes tenían 15, 7, y ahora solamente 2. 1, ¿verdad? Okay. But big families are great because you get lots of birthday present. Lots of birthday present. Okay. Pero las familias grandes son geniales, dice, o, o chivas, porque tienes un montón de regalos. Is that true? Do you think is that true? Do you receive a lot of um, presents in your birthday? No. No. So you you have a a small family, maybe Kevin. Yes. A small family. Do um how many brothers or sisters do you have? Only one brothers. Really? Oh my gosh! You almost yes. are a only child, right? Casi es el hijo único. Okay, are you younger than him? Or you are the old, older? Perdón, perdón. Eh, is your brother younger than you? Es más, eh, o es menor que usted? Yes, it's younger. All right. So you are, you are the old brother. Okay, perfect. Muy bien, los quantifiers. Tenemos acá all, nearly all, most, many, a lot of, some, not many, a few, few, and no one. Um, do you have an idea? ¿Tienen alguna idea de lo que significan algunos? Maybe you have heard that. ¿Algunos ya han escuchado algunos? Um, sí, mis. ¿Cuál es, César? Todos. Oh, oh my goodness. <laughs> Ah, ajá. Primero le vemos que es cuánto o... Sí, ¿verdad? Más o menos. Eh, la mayoría, ajá. Ah. Many es cuántos, ajá. Uh -huh. Muy bien. A lot of, que es un poco. Uh -huh. oh, no, no me acuerdo muy bien de los dos. A lot of es mucho. Ah, okay. mucho. Uh -huh. A lot of. Yes. Mucho de algo. Y son, um, o una sola palabra, a lot of some, ¿no? No, es diferente. Son que algo, ¿no? O algunos. Algunos, muy bien, ajá. Then not, me, not many? Ninguno. Uh -huh. O no, no muchos, right? Uh -huh. A few, a few. Sí es un poco. ¿no? Uh -huh. A few? Oh. Poco. <laughs> Pocos, ajá, muy bien. And then, no one? Ninguno. Ninguno o nadie. Muy bien. Excelente, bárbaros. Ok, we have the meaning here, all. Todos, o sea, el 100%. Nadie se queda fuera, right? Nearly all, casi todos. Most, la mayoría. Eh, many, algunos. Eh, a lot of, muchos o muchas, some, algunos, de igual forma. Okay? En es, esto lo utilizamos, como les decía, en contable nouns, cosas que podemos contar. Y en las preguntas, many. Um, let me see. A lot of and some. A lot of, it's kind of um, informal. Es, es un poco informal y lo podemos utilizar para los dos, contable and uncountable. In case you're writing down, eh, si ustedes están tomando nota, anoten eso. A lot of lo podemos utilizar para countable and uncountable. Um, let me see. Then we have not many. No muchas. A few. Aquí. Muy bien. Aquí a few es pocos pero suficientes. A few. I have a few of sugar. Tengo un poco de... Eh, azúcar, pero es suficiente. And then we have few, pocos. No one, 
nadie. Ok, muy bien. Acá tengo la explicación de... También tenemos a little. Have you heard about a little? ¿Han escuchado about a little or little? poquito. Un poco. Uh -huh, un poco, muy bien. Poco. Um, dice, a little is used with positive quantity and non-countable. Una and canción. Nouns. Una canción. Así, a little no sé qué. <ríe> no sé cuál es. No sé de lo Pensemos alto, voy a apagar. No se preocupe. Yo dije, ¿qué? No la he escuchado. All right. Um, then we have, it means a, a small amount or some. O sea, significa un poca de eh, cantidad o algunos. Pero lo utilizamos para non-countable. Y luego tenemos little, que lo expresamos eh, con una... Eh, con una forma negativa lo podríamos decir y significa que no hay suficiente. Ok, pero esta, esta es para non-countable. Sí, lo, los dos son para non-countable. Little. Ok, algo que no podemos contar utilizamos little. Y va a depender si lo queremos decir de una forma positiva que es suficiente o una forma negativa que es poco y no alcanza. Okay. Se han fijado que a veces tenemos algo poco, pero alcanza, es suficiente. That's a little and that's a few. Pero tenemos algo poco que no alcanza. So, the, that, in that part we use little and few, sin la A prácticamente, right? Um, so, then we have a few. Um, let me see. Kevin, can you please read that part? A few and... Amount. A few represents a positive quality. Is it is used with plural nouns? It means some a uh, small noun. Okay, uh, a small amount. Okay, pre perfect. Con una cantidad positiva. Okay, si sí alcanza, si sí alcanza y se utiliza para eh, cosas contables. Little, cosas incontables, y a few, cosas contables. Then we have few. Esta la utilizamos con una, eh, digamos, con una actitud un poco negativa. ¿Por qué? Porque no alcanza. Few no alcanza. It represents a negative quantity or shortage. It is used with plural countable nouns. It means not many or not enough. No suficientemente. Um, ok, so tenemos algunos ejemplos acá. Altagracia, can you please uh, read, um, let me see, the four example, please. Los cuatro ejemplos. Uh -huh. The little. Yeah. Ajá, eh, los cuatro ejemplos. A, a little. Ok. Uh -huh. I am sorry. I speak little French. There was little time to finish my homework. The, the kitchen a little. I have drunk little water this morning. All right. Thank you so much. Perfect. Okay. Tenemos ahí little. Little. I am sorry. I speak little French. Poco. Ok, no mucho. Ok, y no alcanza. Right? Muy bien. Then we have, eh, there was little time to finish my homework. Ok, probablemente no terminé mi tarea porque hubo muy poco tiempo. The kitten is little. El gatito es pequeño. Ok. Um, I have drunk little water this morning. He tomado poca agua esta mañana. ¿Ok? Y estos, estos no lo podemos contar. Si se fijan, ninguno. Tampoco eh, little, a little. César, can you please read these um, four examples, please? There, until a little here. Eh, ¿Cuáles eran los cuatro? Eh, los cuatro completos, please. ¿Los cuatro ejemplos? Uh -huh. Ya. Yeah. Ah, ok. 
There is a little mil milk in the refrigerator. Would you like a little water? Mary got a little bit of pie. Can you discount it a little? Perfect. Thank you so much. Um, Here, si se fijan, tampoco los podemos contar. Milk, no lo podemos contar. Water, tampoco. Bit of pie. Pie, I'm sorry. Pie. Un poco de... A little bit. Ya, ya han escuchado esa expresión, ¿verdad? Un poco de pie. A little bit of pie. No lo podemos contar. Eh, el pedazo, right? Solamente, eh, o sea, la cantidad no nos la está diciendo ahí. Si dijera eh, una rebanada, ahí sí la podríamos contar. Y luego dice, can you discount a little? Puedes descontar un poco, ok, de dinero. El dinero no se puede contar. Se cuentan las monedas y los dólares, pero el dinero no se puede contar. And then, ya para ir finalizando, no se me preocupen. <ríe> ya, ya lo voy a soltar, espérenme un segundo. <ríe> ok, then we have a few. Y como les decía, estos sí se pueden contar. So, he has a few good friends. So, he is happy. Y este es de manera positiva, a few. O sea, es suficiente con los amigos que él tiene. Y si se fijan acá, dice, I have got few friends in the city, so I am lonely. Eh, eh, o oh, tengo pocos amigos en esta ciudad. Me siento solo o estoy solo. Okay. Aquí estamos utilizando few con los mismos amigos, pero es, él se siente feliz porque son suficientes. En cambio, few, few no es suficiente. There are a few books on the shelf. Okay. Hay pocos eh, libros en, en el mueble, podríamos decir así. Um, y podemos decir acá, they have got few cake on the table. Okay. Ellos han tenido pocos o um, poca cantidad de pastel en la mesa. ¿Ok? No es suficiente. Then we have, uh, we stayed a few days in Paris and visit the Eiffel Tower. ¿Ok? Estuvimos algunos días o pocos días en la ciudad y visitamos la Torre Eiffel. Eso es una, es algo bueno, right? A few days. ¿Podemos contar los días? Yes, we do. Podemos contar. We can count them. And then we have, he has few photos on Instagram. Ok, él tiene pocas fotos en su Instagram. Ok, no suficientes, eh, significa pocos. Ok, I don't know if you have a question so far. ¿Todo claro? Everything clear or you have doubt? Sí, mis, tenemos que estudiarlo. <laughs> para es que sí. Sí. Ajá. Para no, para no confundir. Para no Teacher, confundirse. Sí, dígame. Una forma, una forma de distinguirlo sería que uno lleva el A, little, sería positivo, y el otro little sin A sería negativo, igual que a few. Uh -huh. Exactamente, esa es la forma eh, más, eh, ¿qué? Práctica. Más práctica en la que lo podríamos decir. Ajá, porque a veces nos confundimos, ¿verdad? Que se parecen, o sea, prácticamente eh, pensamos que significan lo mismo. Pero es, especifica la cantidad, si es suficiente o si no es suficiente. Uh -huh. Ok. So, ya. Yeah. And don't forget, we use a little, uh -huh. eh, Otra duda iba a ser la compañera. El, el que lleva A es el que es suficiente, eh, pero no se puede contar igual, ¿verdad? Eh, eh, a little. No a, a, uh -huh. Uh -huh. a little no se puede contar. Ninguno de los dos. Se y estos few Uno sí se dos. pueden contar los dos. Los dos, ok. Uh -huh. 
Yes, okay. Okay. Thank you. Okay, that's perfect. Okay. Let me see, Kevin. Everything clear? Cesar, everything clear? Yes, miss. Yes, miss. Yeah, okay, perfect. Muy bien, entonces si ya no hay otra pregunta, mañana seguimos um, con el tema de los quantifiers. And if you don't have a equation or a double, bye-bye. See you tomorrow. Don't forget to study. And bye. rest a lot. Take care. Good night, Good night, good night. Alta gracias, Cesar, Jenny, and Kevin. Bye-bye. Take care. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Bye-bye.